，今天的晚餐太充实了，做了白切鸡，调蘸料的姜汁，我又自己做了一点姜撞奶，凝固的特别的好，看一下，很好吃哦。然后米饭是洋芋焖饭，那个煮的那个米汤，我又烫了一点芥菜，这个时间来做一点酸菜。一起看一下整个步骤吧，酸菜要过两天才能吃哈。今天买菜看到它，我觉得不错，就拎回来了。锅里面水开，放一点葱姜，两勺食用盐，然后再把这个鸡放进去，烫个几秒钟，给它拎上来，再烫几秒钟，又给它拎上来，反复两到三次，就可以直接泡在这个开水里面了。你把火转成最小火，保持这种微沸的状态，给它盖上盖子，煮个十分钟左右，然后煮好了以后把火关掉。让整只鸡泡在这个汤汁里面泡个二十分钟，整个流程下来可能就是三十分钟。用筷子擦一下，流出来是汁水，基本上就已经熟透了。夹到那个嘎吱窝那里，然后给它拎出来，放冷了以后再来切哈。热的时候就会散开的，冷却好了再来切，整个肉质就会紧实很多。你把那些剁的不好的、不好看的碎末，你就摆在下面，好看一点的摆在上面，这不也挺好吗？撒一点芝麻。然后摆上香菜，白切鸡搞定。蘸料就是切一点葱白，你把姜用刀背这样子去给它剁碎，姜丝就会刮出来了。这样的口感还不错的。直接把姜汁挤到甜品碗里面，刚好估计也就是一勺。然后这边的姜末和葱白给它混合一下，到时候浇一点热油。姜做呢，我倒了两盒纯牛奶，然后一勺白糖，一勺奶粉。奶粉是一定要加的，就家里面这种纯牛奶它凝固的不好，奶粉加进去就好很多。先搅匀哦，搅匀了以后再开中小火，把碗底那个姜汁搅拌一下。牛奶煮到有一点点冒泡了，你就快速的从高处冲入到那个碗里面，先不用管它，让它自己去凝固。姜蒜里面我刚刚泼了一点热油，倒入薄盐生抽，给它们搅拌均匀。你还可以在里面加点鸡汤，这个蘸料就搞定了。还剩一点牛奶没有姜汁了，我就在里面打了一个鸡蛋来做炖奶。你如果不是全蛋，打一点蛋白进去，基本上就是那个双皮奶哦，单皮奶，然后再挤一点那个柠檬汁，给它去腥，一定要彻底的搅拌均匀，刮细那个浮沫，然后上锅蒸十五分钟，也是很顺滑的口感。处理好这些，也就是三五分钟的时间，姜状奶就已经凝固的很好了。那个勺子挖上去，它是很厚实的口感。如果你在家里面做白切鸡，那一定不要浪费那些姜汁了，自己喝一点这个姜撞奶，就和甜品铺一样的味道。这一碗我要去冷藏，它这种是热吃冷吃都很好的。昨天邻居朋友给我拎了一袋子这种新鲜的小土豆，今天用它来做一个焖饭，把皮刮掉了以后就先炒一下，一定要加一点辣味，我放的是腊肠，你也可以用腊肉，再加了一点豆角哈，给它们拌拌均匀，调一点食用盐或者是生抽这一些。先搅拌均匀以后，这边我是提前烧了一锅水的，米泡了大概有三十分钟，放到那个开水锅里面给它煮一会儿，煮到大概半熟的状态吧，就是用手掐一下它是可以断的那种状态，你就给它捞出来，控干水分，铺在炒好的洋芋上面，不要压紧实哈，就轻轻的铺一下，然后用那个筷子插几个孔洞，方便上气，从锅边淋一点点清水，没过那个土豆就可以了，盖上盖子，给它小火焖十到二十分钟左右。这边的米汤不要丢掉，我买了这种新鲜的芥菜，洗干净了以后控干水分，放到烧开的米汤里面烫一烫，变色了，你基本上就可以把那个火关掉，停留个一分钟，你就可以捞出来放到一个干净的容器里面，一定要把水分擦干哈，再把米汤也倒进去，上面压一个盘子，避免它飘起来，盖上盖子，就放在灶台旁边，大概两天就可以吃了，就是酸菜，然后这边的炖蛋也已经好了哈。就是甜味的这一种感觉还是挺好的，就是双皮奶的味道，只是它是有蛋黄在里面的。这边的鸡汤也没有扔掉，我就是洗了一点那个青菜，这种青菜一定要一片一片的给它掰下来洗，就稍微的烫一下，你看又有鸡油，然后的话呢，它整个味道又很鲜，淋一点点生抽，这个都不用调味的，就是这种白灼青菜。这边的洋芋饭焖好了以后，你就撒一点葱花。再等个三五分钟就好了。我想象中的就是一锅盘下去，翻下来就是金黄灿灿的锅吧。哎，哪能事事如意呀、啊？只要米饭熟了，还是这种粒粒分明的，也是很好的结果了。这就是一整个流程下来我们能吃到的美食了。看一下，还是挺不错的吧？真的可以参考一下哈。就是这个鸡肉，一定是新鲜的鸡肉做出来的白切鸡的口感，真的就是很好吃。你们也去试一下吧。今天我们家的晚餐就供大家参考一下。明天早安，再见，拜拜。